未来世界的东西，美国现在没有提出大的 proposal 了。所以如果中国真正崩溃的话，未来创新的东西，它的速度会变慢，可行性会降低了。港股以前是比较活泼的做法，现在在中国大陆受到它法规的控制，所以它的风险高了，它的价格当然就低。所以香港现在的问题呢，就是中国大陆还没有完全跟国际金融接轨，美国的经济的数字看起来是还不错的，但是股票市场你一定要把它分拆成领先部门。传统工业门类，它的金融呢是越来越大，实体是越来越稳定，但是并没有很高的成长，所以它它的经济跟金融脱钩的情况是非常非常大。上海股市，我觉得它到现在为止还不够成熟，它资本市场走得慢一点，同时坚持它的金融是支持实体经济这件事情，我觉得是非常重要。所以中国大陆的金融市场还在最后一里路转型的阶段。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来座谈》，我是主持人历史哥李修。我们今天继续来我们的专家讲堂啊。这过年期间呢，大家当然都是希望啊，这个气氛呢，啊，就比如说发大财，好，龙在发大财啊，因为毕竟是龙年了哈。但是最近啊，有些人投入股市呢，几家欢乐几家愁，看你投的那个地方是哪里哦？为什么？因为我们最近发现啊，香港啊，上海的股市哦，似乎没有这么的好。那可是呢，像在美国呢，哎，这股票呢，好，这个不断的抢抢棍创新高。当然，这些议题我们过去有讨论过了，包括这个印钱的问题啊，哈，等等方面呢、啊。所以，二零二四大家最高的关注就是，哎，看到了目前陆港股。看起来不太正，可是看起来背后这个中国大陆这个经济在往上走的那个一些指标性的趋势还不错。可是呢，整个国际的这个讨论氛围里面呢，对中国又有一种说，哎，这个是顶峰论，就说你已经到了顶了。准备要往下走了，可是我们也知道，所谓的经济呢脱虚向实，中国大陆正在调整它的经济命脉，到底是怎么一回事呢？那二零二四年呢，我们来看这个中国的经济到底是往上走，那对台湾的影响又是怎么样呢？那我们今天呢，当然关于经济议题要来请谁呢？我们过年期间一定要特别来商请重量级来宾来欢迎雷姐，雷姐好，雷姐哥好，观众朋友大家平安，新年快乐。真的新年快乐哈！这个雷姐来呢，当然是我们最硬的话题哦。雷姐来帮我们来化解哈。最近啊，这个国际媒体其实都在报道类似这样的一个论调，就是说中国的经济啊难复苏啊，那如同了水深火热。那他们还还画了一个习近平，就举了一只举了一个五星旗，然后走在钢索的上面呢、啊。那我们这里可以看到这个股市哦、啊，这我是抓这近五年的，包括香港恒生啊、上上海的上证啊。哦，那可是对比下面是美国的，比如说是。道琼啊，或者是纳斯达克，我们可以看到美股基本上是在往上走。那港股呢，跟陆股呢，这五年来呢，原则上是在往下掉。当然了哈，这个上海股市比较特殊啦，有人说它又跌回到了五年前的原点了。我为什么抓五年，也是因为我们要跨过这个经济的跨度哈。但我们当然很粗浅啊，就我们一个以经济小白的角度来先跟雷姐请教一下，就是说从股市啊，这个陆港股跟美股的对照，有符合到所谓的水深火热这种说法？是我们真的是要理解。说，在中国大陆的经济发展中间呢，资本市场是最后一块。嗯，这个资本市场的发展呢，事实上比银行体系，就是金融体系的整体，原来是用金融去支撑实体经济，所以是银行先啊、哦。那么到了银行呢，就是呃，属于二级的，就是 secondary 的 financing， 就是它经过银行再去给它一些支撑。直到你发展了最后的资本市场是做 primary financing， 就是公司可以直接在市场上募资啦，好，它可以发债券呐、啊，这中间有一个很大的过程。所以你如果看整个中国大陆的经济发展呢，就是从。呃，农业慢慢过渡到轻工业，慢慢到比较高级。现在我们的新三样的出海呢，就是出口啊，都是最高阶的高科技的这些产品呢。另外。金融是从真正去支撑实体经济的这个地方先发展，资本市场是最后。为什么要这样讲呢？大家最近可能有看《繁花》吧，嗯《繁花》在讲的是一九九零年的上海。一九九零年的上海呢，你要去炒股票的人其实已经有不少了，可是你炒来炒去，你需要一个亚苏以外呢，你还需要知道那八只股票<笑>炒来炒去，它是一个非常薄的资本市场。然后到了一九九零年代后期呢，它忽然之间变成连大妈都在炒股的一个可怕的市场，然后每个人就是进出进出赚很多钱，所以那是一个发展中的资本市场，是一个非常年轻的资本市场。我觉得我们要这样看呢，你才能够看得比较准一点，因为相对的，如果你看美国，无论是。
呃，纽约 NYC 或者是 Nasdaq 哦，或者是我们看指数的话，有时候你去看 S M P 500啊，标普500。你看到的都是一个非常漫漫长的时期中间发展出来的一个股票市场的交易，但是这个股票市场的交易有两个重点。第一个，如果你看最近从二零二零年之后，它飙升的速度非常的快。照理说，你从零八年放水放了那么多以后，一定会有一个盘整期，它要再收回来，对不对？它没有，它就一路往上走。那已经超过了我们在历史上面所有看过的趋势，但是它飙升的这一回呢，它是高度集中的。对，好，就是金融股、大科技股，甚至有人说你把前七名或者前二十名扣掉的话，其他的都是很少很少很少。嗯、也就是说，你拿标普五百的角度来看，你扣掉了前面的大科技。啊、哦，然后加上那一部分的金融，这个前二十扣掉了以后，其他的都是慢慢在底下爬的。那种 P E 是四十五十、一百二、一百三、一百四的那些股票，都是在前二十。嗯，然后等到你去看那种传统的，像我最近常常举的例子是福特吧，福特是传统的大的重钢铁的制造业的，是那种美国原来的工业制造的底气，对不对？它的 P E 是七。工业只有七，所以你就知道说这个国家呢，我常常说它叫脱实向虚啊。那它脱实向虚的部分，主要就是实体经济的部分越来越小，然后上面的服务业和它的金融服务。科技就是属于网络上面的这种数位科技的部分是非常非常大，越来越大。同时，你马上在二零二四年你会看到另外一个新的趋势，就是原来比特币就是已经从零到一了。对，所以它当它可以开始交易的时候呢，它就有一些纳入规范的，比如说你要去加交易的每一个都有一个稳定币作为一个稳定币，我是用它的这个意义啊，不是讲稳定币 per se， 就是有人去做它最后的价值的这个恒定啊。可是后来你会发现呢，最近连比特币的 ETF 的现货的 ETF 都会在 NYSE 的 R 卡交易。你知道，你当你到了 NYSE 的交易的时候，那些大的玩家就进来了，对不对 ？Fidelity 啊 ，Investco 啊 ，ARK 啊这些大玩家进来的时候，今天你是一个升斗小民。也许你平常觉得啊，这个。比特币太难了，你不会进入。可是现在，哎 ，Fidelity 有一一档 ETF， 嗯，是教你做资产配置的时候，你可以做一点资产的配置的时候，这些大的金融机构呢，它的公信力就背书了。现在这些 ETF， 那这些一直走，一直走进去，你你会会发现，我刚刚讲了半天的这些东西呢，第一，他们创造不太多的就业机会吧；<笑>第二呢，它跟人民真正制造什么？呃，消费什么？就是、说你你你去花些什么钱去买些什么产品、嗯，关系很小吧。第三呢，它跟整体的美国的经济结构里面那很多的中下阶级的关系也不大。对，好，所以说我觉得美国的经济的数字看起来是还不错的，就算是这么大的经济体，二三 percent 每一年的成长也是很大很大。然后它在如果你看它的总体数字的话呢，它在股票市场表现也非常好。嗯，但是股票市场你一定要把它分拆成领先部门跟传统的那些工业门类，它中间差得非常非常的远。然后再加上你现在又有更多的像比特币这种新的比特币的 ETF 现货 ETF， 因为期货本来就有了。那现货 ETF 这种东西呢，你会发现它的金融的部分就是越来越大。所以我常常讲的一个概念就是，它的实体经济跟它的金融产业，我不是说只是。支撑实体经济的金融，而是金融本身就是一个产业，它有各种衍生性的商品，它有各种的 ETF， 它创造各种各种的产品。像你买来买去，你买的那个 ETF 就是金融创造出来的产品，它不是一个杯子或者一个什么东西啊。它的金融呢是越来越越大，然后实体是越来越呃稳定，但是并没有很高高的成长，所以它整个的经济体是成一个剪刀型的越来越开阔的状态。嗯，好，所以。金融越来越独大的一个美国，但金融的产业它主导的某一些少量的科技公司越来越获得高 P/E 的美国呢，它所创造的 GDP 跟我们传统所理解的 GDP 意义是不一样的。所以这个
导就简单来讲，美国的经这个经济的体制跟中国经济的完全是不同。美国就是变成两种人种，它的经济跟金融脱钩的情况是非常非常大。那大家还是疑问说，那最近入港股的下跌，主要的原因是什么？嗯、港股当然是受呃外资脱离的缘故原因啊、哦哦嗯，但是还有一个理由是。港股以前大家大家叫它做小红筹，和大红筹，它有两种，一种是你要去香港硬碰硬的去上市，那有些时候你在国外上市呢，你在香港做 secondary listing 就是次级的上市，那另外还有一种呢是从我们叫做 backdoor listing 啊，就是你收购一个公司，你把你的公司放进去啊 ，backdoor listing， 那这些东西现在发现呢，港股以前是在一个资本市场上比较活泼的一些做法，嗯，现在在中国大陆。都会碰到它法规跟管制的控制。那中间最近大家谈的最多的应该就是恒大吧？对，恒大是用小红筹的方式去上市的啊，还有是这个上市。可是你看后来恒大出了这么多的问题的时候，它对于香港的这些比较活泼的做法呢，事实上是有很大的灼伤。所以在香港这些过去有一些经过灰色的地带而能够上市进入资本市场的这些东西呢，每一个它的风险就跳高了。嗯嗯嗯，就原来可以。大家觉得啊，这个政府可能会睁一只眼闭一只眼。现在政府说我不睁一只眼闭一只眼的，我跟你较真了。所以它的风险高了，它的价格当然就低。所以香港现在的问题呢，就是在中国大陆还没有完全跟国际金融接轨，过去的那个灰色地带的东西，现在重新被检验，而且它的确也有像恒恒大这种大事件，所以它的港股就会被。被压下来，那但是它的 P E 其实也还是不算很低的。如果你算它的本益比，另外你今天没有提的像日本，日本为什么一直涨？因为日本没有办法用别的方式把它的海外日元收回来。嗯，它用别的方式收回来的话，日本财政要垮。对，所以它资本市场很好，所以你自然你就把你的美元卖了，你去换日元，然后在日元去投资日本的股票市场。它用一种自由的方式呢，让日本的海外日元在海外的那个日元能够回流到日本，因为海外日元太大了。对，它对它来讲是一个非常大的风险。所以我觉得我们看这个股市啊，第一个就是。你要看它的基本面，当然是一定要看的，但是你一定要了解说它背后那个金融操作的那个金融的板块跟版图多复杂。有多少人在这里面玩耍啊？而他玩耍都是都是要吃这些不懂的小白羊、小白兔的嘛啊。然后第三个要看的就是 liquidity， 就是你流动性在哪里？哪一个国家在用什么方式想办法把流动性送出来，还是拉回去？嗯，亚洲金融危机就是最好的例子。亚洲金融危机的时候，是美国要把流动性拉回美国。对，所以当他开始。把流动性拉回美国的时候，大家的钱都避险就回美国。那个时候呢，亚洲任何一个国家的股市是你自己的个人的关系吗？不是，你你再好，你的公司再好，你的国家再有前景，当你要用美元交易，你一换成美元的时候呢，你很多东西就被抵消了。对，然后那个大的美元的退潮流呢，就会把你拉到了海的中央去。原来你在沙滩旁边的，你就会被拉到海的中央。所以我想我们。今天简而简而说，我们真的不能只看一个公司的基本面，或者是那个国家市场的基本面，你真的要去看它后面的金融产业的结构以及全世界的流动性。所以港股的问题在于说，它现在等于以前的灰色地带。越来越少，嗯，那它的那种活泼性在下降，对，所以等于港股要重新调试一轮。对，而且我觉得港股的风险啊，是现在是那个有两三个力量在抗衰嘛啊，就是说，哎呀，你看你是以中国大陆为销那个为主要核心市场的这些公司，那中国大陆只要一改变。你你就会发生了这个叫做结构性的风险，或者是你会有法规 （regulatory）， 就是政府政策跟法律的风险。那现在这些法律的风险呢，变成不可控也不可预期。那这一段时间会蛮长。那这个上海的股市呢，它的问题在哪里？上海股市是，我觉得它到现在为止还不够成熟，还不够成熟，它还有很长的一段。那曾经有，我刚刚特别讲过，九零年代大家都赚很多钱呢，疯狂的赚钱，那个就是一个非常小的时候，通这样长大。那现在呢，就需要一个真正好的股市，它要能够把好的公司跟坏的公司能够分开。他要让好的公司能够容易的集资，然后很多人愿意给他钱，然后去分享他的成果。但是现在呢，连美国的股市都不是这样干的，是哪个公司有很除了那些大科技股跟大金融股它很大了不容易做以外，就是看谁会有人去做很多的呃。
规划、炒作等等等等。所以我们在一个中国大陆的金融市场还在最后一里路在转型的阶段，它原来的金融市场都是以服务实体金融为主的。对，最近宣布了要开放。甚至呢，你可以不用只拥有百分之四十九，你可以百分之百永久。嗯，好、啊，就是说，他把他的金融产产业大开放的这部分呢，还是开的支撑实体金融的这一部分。嗯，那另外像这些我们刚刚说的衍生性金融商品呢、啊，把一个比特币创创造成为比特币的现货的 ETF 的，像这种非常上面的那个金融自己本身是一个产业的部分呢，我看起来中国大陆的成熟度还很低。是。另外，它的外资不能自由进出，那这个有好也有坏。坏的话，当然就是说你不太容易有很大的投资人会，因为你是上市公司，上市公司有一个好处是，你嗯出手容易，你如果要出场的时候，它有 liquidity 啊，你如果是买大的股票，你如果进入了，你马上要走的话，你比较容易。对，那因为它没有对外资完全开放，所以呢，你的大的外资不容易进去。那么现在要讨论什么 FDI 啊，都是长期的投资型的外资，但是短期的那个市场操作型的外资呢，你就不容易有，就是你不会突然间来了很多水水涨船高。但是你的好处就是，你不会有他们要狙击一个公司或者联手要来狙击你的时候，突然间退潮的那个风险。它有一个保护性的一个作用。台湾在亚洲金融危机的时候，我们有 QF 啊，就是外国投资人的钱到了台湾来。第一个，你要先申请你要干嘛来？第二个，你不能够 park 在股市，你不能说哦，我要投资李一修，但是我还要现在我有六个月，我在股股市里面进出进出进出，最后赚了一笔钱，我走了，我没投资他，或者是我赚了赚了赚了很多钱，我投资他，但是我在中间在股市又赚了很多钱。以前台湾是不容许的。但是现在台湾给了外国的热钱和那些大的炒手呢非常多的方便，甚至你要走的时候，你还可以不用卖，你到香港去发另外一个衍生性的商品，你就可以直接拿你在台湾的上市公司的股票呢，在香港就套利就了结了。哇！所以我们台湾其实表面上看起来。嗯，在亚洲金融危机的时候做得很好，那是因为我们有 QF， 就好像我们有一个水门呐、啊，对，啊，外面的那个那个河水一直涨的时候，我的水门关了。那现在其实我们没有水门了，那现在怎么办呢？别人要走，我们怕他完全退潮，把所有的这个潮流，把所有的钱都带走的时候，我们就给他们很多方便，甚至在香港还创造了他可以在香港直接借钱套利出场的这些各种的机制啊。那这些现在台湾跟大陆的经济体，你把它放大成三十倍、五十倍的话，如果发生在中国大陆，会发生多大的灾难？嗯，所以说它资本市场走得慢一点，嗯，同时坚持它的金融是要去支持实体经济这件事情，我觉得是非常重要。所以去年年底的那个中央金融会议啊，他就特别说他有八项改革嘛，中间我觉得最重要的点是，就是说他是。要维持金融是为实体经济服务的这个功能。对，我想这个每一个这个内容其实是不一样的。好，所以刚才雷杰帮我们解释的就很清楚。我必须讲啊，美国很容易把 GDP 做高，因为就像刚才讲，我们有好多金融衍生产品，像 IF 它就比较看衰二零二四到二零二五年中国的经济啊。他说增幅或跌破四趴哦,哦，这个跟之前这个预测就不一样啊。那二零二四到二五二零二五呢，这个实际增经济增率可能会跌破四趴啊。那报告里面也提到，有新任住宅的需求啊会减少百分之三十五。到五十五，也讲到这个房地产的部分。报告还预测了，就二零二四，实际上中国可能经济成长是四点六帕。呃，虽然比上次提高了零点四个百分点，但整体来讲还是比较偏低的。那雷军怎么看 IF 这样的一个这个报告？就是说，针对中国的经济成长率，因为大家都说保五嘛，哎，现在直接来了一个四帕，我这个标题就很耸动，你知道，马上我看到这个标题我就会点进去了。今年大部分的我看的数字都是在四点二到四点六之间了啊，所以大概都是四点多。那这个东西呢，就像我们说，美国的那个总数看起来很漂亮，但是你要拆出来，就是大量的放水集中的财富到了华尔街，到金融产业，华尔街集中在了少数公司啊，这是一系列的集中。那财富的集中也造成了他其他的人相对的福祉的伤害。那中国大陆，我我有画一张那个房地产跟系统风险那个图啊，我想先讲这个事情，因为呢，中国大陆大家都知道。在它的整个的经济发展的过程中间，第一个最重要的是一九七九吧，对，改革开放；第二个最重要的是二零零一进入 WTO， 嗯，那进入 WTO 的话，让它能够在一个跟全世界做生意的状况之下呢，去发展它的制造业啊、轻工业。
那么第三个很大很大的事情呢，应该就是在二零零八次贷风暴之后，我们记得二零零九年的 G 团体变成 G two， 然后美国希望中国能够承担它大放水出来的一些财务，那欧洲国家他希望他们就直接用财政支出，就是帮他们花钱。那中国大陆在那一段呢，它有很多的作为，就是把它的很多的。工业制造产品推到乡下去，啊，就包含了家电下乡，那是在亚洲金融危机开始就做了很多。可是二零零八年那个最重要的就是做了基建啊，高铁从那个时候开始突飞猛进。中国大陆的高速铁路在那个之后呢，建立了现在全世界应该有三分之二的高铁是在中国大陆，在那段时间盖了将近七千公里啊。那么在这些从改革开放一直到那个高铁建设那段阶段，它有一个很重要的产业就是房地产，然后还房地产呢就创造了一个非常庞大的经济的拉动力，因为像美国也是这样，房地产是建设的拉动，然后汽车呢是工业的拉动，所以房地产它有它正面功能。当它发生问题的时候，画这张图啊是在去年九。月的时候，大概在恒大跟碧桂园的时候开始放。你看它的话，你要看两个东西，一个是房企，一个是房贷，就是中间这个核心。当它发生问题的时候，是这两个地方。房企，因为它很多大的，像恒大啦、碧桂园，它都在上市嘛。对，它在上市，在国际融资，所以它在这边呢所产生的就是资本市场的风险。它在股市跟债市上面如果发生问题，那它会造成整个股市的信心崩跌。嗯，然后股市会向下走。那一直一直走下去呢，它最后可能造成汇市的问题，就会在造成了资产的紧缩、资本外流、系统风险。同样的，房贷的这个部分啊，也是有问题，在在右边这条线，因为你借了很多钱，公司也借了很多钱。买房的人借了很多钱，跟把土地卖给那个房地产开发商拿来的城市，那个城投公司拿来建设的人也借了很多钱。那这些都借了很多钱的时候，当他没有钱还的时候，就会造成银行跟财政的风险。嗯，那么他到最后呢，系统风险发生的时候，一样就是资产通缩、资本外流、系统风险啊。所以他两边就是光看这个产业，或者是看金融体系里都有很大风险。怎么办呢？在美国，在这个大萧条之后呢，其实是联邦用一个联邦这个家户银行哦，把所有这些房地产都收回来的。哦，美国也干过这个事情，就是发生大事的时候，用联邦的 home owner 那个银行用 home 啊。但是美国的国营企业。对。他用国家把它收回来，因为你让各个银行就全部要倒，所以当你这跟美国平常给大家印象不一样啊。对，所以你看中国大陆他做的解决方案呢，我不是说到没有问题，我说的是中国大陆他解决方案的这个手法啊。比较多一点。第一个，他去处理房企房贷，就是你这个房企呢，他从一开头就画了三条红线，然后说这个好的跟坏的呢，就要把它拆开来，最后就是要求他们你要交房子，你不交房的话，买房子的人就会造成社会。的动荡不安，对不对？保交付是一定要有的，但是若是你还挪了钱去做别的事情啊，跟银行有那种私相授受,受啊，就道德风险。嗯，那这些犯罪行为要追到底，对吧？所以你去看的是很多什么银行什么中间落马啦，然后这些大的这些房地产公司发生问题的，他在这边处理的这个部分。然后呢，他用国营跟中央财政，国营去背地方财政发生的问题，就像银行一样，任何一个银行如果全部人去挤兑。对，谁也站不住，一定要倒。可是大陆他用的方式是说，我要保城投跟地方财政没有问题。对，那你现在这债务很大了，对不对？你一下子你就要去付很多的钱，你可能会有流动性风险，嗯、你的地方政府可能会破产，怎么办呢？他用国家。来先做一些一定程度的作为，他增发了一兆国债，用中央来背负地方债。然后那个因为中央的新的债的时间就长，它的利息不一样。同时那个时候你记得有京津冀的大的水灾吗？对，好，那你地方已经没钱了，你现在要叫他去把这个事情处理好，那一定会排挤其他的所有的支出。所以他提供了防汛、防洪、救灾应急的建设基金，他避免这个排挤效益。一样包在这个一兆国债里面。对对对，所以这个一兆国债是定向的，所以十二月要花完，所以花一部分，然后剩下的第一季要花掉。所以你一下子碰，你放了一兆进去，那他他为的是解决什么？解决地方财政
，每个地方有一个城投公司，他把土地流转的钱再去向银行借钱，然后去做了很多地方建设。所以你现在到中国大陆的每个城市都变得很漂亮啊，<笑>对不对？大家的建设都很很很很让你刮目相看。好，那现在如果忽然之间你都要还钱的时候，你怎么办呢？因为你那个土地的钱又不能再卖了，然后你现在可能会有流动性的风险，你利息可能付不出来，你地方就要破产。所以他要管控这个债务风险。同时，他要保证他的地方政府的运作，你对人民原来的那些保险的那些都要有以外，重要项目的资金要处理，像防汛啊、防洪啊，我给你钱让你可以做事。那这个是现在今年最大的一点。去年在七月的时候，除了政府可能那时候就已经想到说我的地方债太大了，因为我房地产垮的时候，我地方就是撑不住。对，尤其是城投债啊，因为大概西方是有预估说他们的地方债有六十，有人估估是八十兆，他们称呼它为隐藏性负债。其中一半的是在地方的城投或者地方债，所以它它整个的隐藏性负债是六十到八十兆，那一半他们认为是在地方，所以去年七月就告诉地方说，你可以定向增发一个叫做特殊债，这叫特殊的再融资，特殊债的利息。啊、呃，还有它的年限呢，就会拉长。那这些不是借新还旧，而是让你增量，就是你可以借更多的钱。那每一笔钱呢，都是政府要同意你发多少就发多少，就是拿中央来背着，中央来确定说这个。增发的特殊债是由政府所合可的。你看去年啊、哦，他们最后算了一下，就是这个特殊债已经披露的，就是贵州、还有天津、云南啊，这是人民币啊，都是人民币。那前面的部分呢，你会看到它很多叫做专项债，那就是建设用的专项债。嗯，所以它先要解决，让这些地方现在大家知道贵州是一个很大的 data center 嘛，是一个数数字中心。好，所以说它让它快快快快跳起来的时候。这个事情他要帮他解决，他要帮他能够把债务拉长，啊，然后把利息降低。那这个今年呢还是会继续发，因为如果不发的话 ，Bloomberg 是预计今年到期的债务有四点五兆，哦，非常非常大，就是地方债啊。所以说中国大陆的问题有没有？有，但是他有没有解方呢？他有一个解方，而他的解方刚刚讲的那么复杂，就是跟大家说，中国大陆做一个事情的解方呢，就比较像是个中药啊，就是君臣佐使啊，就是我做这个，我做那个，然后再能把它。配在一起，而不是说我现在给你打一个抗生素啊，或者打一个退烧针啊，不是极效的，不是极效，而且不是单一的，所以他在这个很完整的情况之下，在解决他的问题。所以大陆现在发展的问题，房地产当然很大，可是你也是一个在转型过程中间非常重要的一个曾经的推手，那也有很多的就业人口，所以你不能够让这个产产业整个垮掉。那么在一定的程度上，你就是要把。麦子跟稗子要分开，好的跟坏的要分开。所以有的时候我听观众朋友说，好像我对中国大陆太乐观，然后对美国太不悲观。我觉得我的方法论是一样的，就是我不看你的整体而已，我要把你拆开来看。所以我最近我盘了一下，我觉得中国大陆在它的所有的基建里面呢，最重要的高铁、电力为主。那么现在的所有的 EV 啊、锂电池跟太阳能电池，从未来的新能源的发电到储存。到应用，这整个一条龙打通吗？对，这三个打通了以后，当这个世界要完全去做绿色能源转型的时候，这一条通了，是前沿的。嗯，第二条正在通的是氢能源，因为氢有绿氢跟蓝氢嘛，大家都知道各种不同的氢能源，所以这条也是正在打通的。更何况它连嗯。呃传统的锂电池就是一开头使用的电池的这些浓的成分，现在都已经去做了第三代的修改。第三代的车子跟以前就是完全不一样的。所以我们所看到的是，过去的产业跟未来产业在转型的时候，你一定是有转轨的困难。整个经济体你在转型的时候，一定是有转转轨的困难，因为你过去的生意跟未来的生意不一样。但是这个四点二跟四点五的百分比里面，我们检查检查它的。三驾马车，投资的部分，政府和企业的投资呢，都在一个相对稳定的状况，所以你的资本继续在形成，你的整个的结构正在夯实，尤其是问题最大的那些隐藏性的负债，政府在帮助城市来解决。对，好，在投资的部分没有什么特别问题，消费拉不起来。
，因为大家觉得对未来没有把握，这倒是的确是个困境啊。消费拉不起来呢，当然就是已经有余的人拉不起来，但是没有的人要有。的那个部分还是得拉，还是会起来，因为它的城乡发展还是有点距离，它还是有一个内部的市场，所以消费虽然整体拉不起来，它有一部分的还是有个底。同时呢，发的我觉得城投的这个增发的特殊债也是一个出路啊，就是说今天我在城市里面，我我不想花钱，我对未来我没有把握，那我去买这个特殊债好了。因为这城市做担保以后，中央做担保嘛，对，就是有破产不会有问题的，所以他至少可以把这个钱呢，就继续在流动性来说放到社会上去，去放水啊。那所以这个消费虽然是有点问题，还是有个解决方案。最后就是出口，出口刚刚讲了，以前对于出口的依赖非常的高，可是出口依赖的。高度的依赖呢，慢慢在零八一零一四之后就一直往下的在下修、嗯，所以现在对出口的依赖并不是那么高，同时它进口也变大了，所以它在进出口中间对经济体的进贡献大概三到五 percent， 就是不同年啊，大概现在都是三点多，可是它有一个很大的进口市场，就好像以前你是一个美国普通的乡下农人，你可以买到全世界最好的东西，最便宜的都卖给你，现在中国大陆呢也是一个乡下的人，他可能他可能要到镇里面去，或是到城市里面，他可以买到全世界最。最好的东西，所以进出口之间它做了一个平衡跟调整。当你出口很少的时候呢，你进口就相对少一点。它做了这些这宏观的调整以后，你这三架马车没有一架会垮。我觉得这件事情很重要，就是我的四点二到四点四哪里来？它在这三架马车中间每个都有以外呢，有值的改变。那这些东西就是在我们看总经的数字里面不太容易看得到。对。但是我也很希望你的这个观众能够学习，在每次你看一个数字的时候，你想办法把它拆开。简单的事情就要复杂版。嗯。你能够拆多细你就多细，你每次拆一次你就会多一个层次的了解。嗯。那以上就是在很短的时间中间，我们试图把这个大趋势呢做一个收束啊。那我觉得相对起来，美国的。呃，分摊痛苦的工具比中国大陆少很多。对，因为这毕竟国家体制弱，体制完全不一样，完全不一样，一样。叫中国必须要有这种社会主义体制或强而有力的中央政府才能做到。嗯、但这个也是其实是东方政府或者说中国历史我们贯穿嘛，因为中国很早就有中央集权制度，对，你才有这种强而有力政府的思维，老百姓也是有这种思维。就讲说讲白，就是我们对于寂落福清，我们视为理所当然。对。但是美国人寂落福清，那是他的事情。他推着一个 cart， 上面都他的家当，那边当流浪汉，那是你的事情。而且我德州有这么多移民来，你们大家都不管我。对啊。对，所以我只好把他们送到 bus 上面，叫他去别的地方。<笑>对，我我出钱让他们去你家好了。对不对？所以说，你你你你，嗯，在中国历史上当然有这个肌肉父亲的好传统啊，但是也有很多贪官污吏。是。好，所以我从来不会讳言说你的道德风险一定要处理。是你在这中间呢，不当得利的，想办法运用这个体制，然后在中间去私相授受的这些东西，就是道德风险，非处理不可。这种风险其实在中国历史上，也因为中国高度集中，所以这种特许啊、红顶商人啊，比如说胡雪岩啊，这历史上很有名，这种很也很多。那如何去调整这个体制，让它更现代化，然后但是又具有中国的特色？因为我们知道历史文化。还有这个社会的这个呃思考的逻辑，其实它还是整个是贯穿，很深刻，很深刻。所以这种怎么样把这种社会中的不良因素给它减低，然后把这个整个这个政府在照顾这个精神方面把它给发扬，我觉得是现在的挑战。我刚才想到几个点啊，就是从细节来看啊，因为过去大家常诟病中国就是说房产泡泡嘛，嗯。那老三样其实叫什么？叫薄利得销啦。啊，就是说你卖很多，但你赚不到钱。我是觉得这个非调整不可。为什么？因为看越南就知道啦。越南现在是未富先穷啊，而且很多人以为越南人口生产很快。我跟大家讲，越南近几年的出生率掉得一塌糊涂，而且他没有什么生产，他没有什么这个计划生育哦，他就掉下。为什么？因为越南的生人口生活压力很大，可是他所生产的东西都是中国。淘汰的，或者是移转移转订单订单移转对订单移转，或者是比较低阶的，没有办法跟上工业四点零的这一些。像我这个最近，这我今天没放到这一题啦，下次有机会来请教这个雷姐，就是比如说 TTA 跟现，现在他们也很紧张嘛，在美国的这个游说的经费大幅上升，可是背后像那个现西英的这个衣服啊，他已经做到美国第一了、欸，但是他为什么会做到美国第一？他可以点啊，一个工人一天生产四五百件啊，然后英国就跑记者跑去说，哇，这血汗工厂。
再怎么喜欢，不可能一个人一天做几百件，好吧？为什么？因为他更不是人做的，他是工程师，他已经是脱离的原本。对。那如果传统那个人在那边车衣服，得得得得得，那转到孟加拉啊，转到那个人工非常便宜，或者一部分转到越南就比较乡下的地方，你越南城市也都不做这种。嗯。所以，可是那问题就是他的单位人工很多，可是他所能创造的利润很少。那我觉得这样中国就是。在我刚刚理解给我们的图谱，就是它其实是一个转衔期，而这转衔期就很痛苦。嗯，那当然，西方媒体就是它在扮演社会竞争对手嘛，它怎么可能讲你好话呢？嗯，所以大家有没有看到这根是什么？这根就是比亚迪的中国，嗯、就是其实主要是比亚迪啊、哦。它一飞一飞冲天是什么？这、就是汽车出口。实际上我们谈了好几次哦，二零二二年的时候中国超过了德国，二零二三年的时候中国超过了日本。好，那事实上那为什么可以一飞冲天？卷爆了、啊，而且比亚迪出的这个车款太多了，特斯拉的车款很少啊。比亚迪，我觉得它最重要是它解决。觉得人民的问题，他现在的那个 A T T O 三跟 Dolphin 就是海豚啊，对，是一个非常好的实验。它在价格上面是在一个 Sweet Spot。另外，我常常讲的就是五菱宏光，嗯，你知道，你只要花大概台币十二到十五万，你可以买一辆电动车。对，然后你做一个城市的上班族，人家说啊，他很多人跑。<笑>你做一个城市上班族的话，你是一个年轻人，你花就是台湾一辆。嗯，电动摩托车的价钱再加一点点嘛？<笑>哦，我不要讲那个牌子，不然人家说我对它不公平。你就可以有一辆车，哎，你可以有一辆电动车。事实上，我觉得它廉价，但是好，它可以促使更高的这个消费的转动。比亚迪最重要的是说，我我我把华为跟比亚迪做了两个定位啊、哦。那比亚迪呢，它会是在消费能源转型中间的最重要的公司，嗯、而华为会是在。连接 connectivity 上面最重要的公司，比亚迪它是从电池开始的，对，所以它从前面上端的光伏啊发电，一路到了中间的储能，连特斯拉要去做储能都要向他们买，它不向他买，它就要向长庄存储买，不然你别的地方你也买不到，对不对？对所以它一路做到这里以后，它最后要解决的是说，当我们做真正的能源转型，你有两个关口，第一个是你最后的端。就是你真的人在使用的这个端啊，那你这个端呢，在通讯的部分呢，就是你的手机。可是你在所有的智能智慧的这些使用的东西呢，就是你可以从车子开始，车子做完你就做家户，所以智能家居就连在一起了。所以消费者所有的绿色能源。不是只是智能转型，是绿色能源的智慧转型了。嗯、全部这一套，他就把任督二脉打通了。所以，比亚迪是一个后世可期的公司，你会一直看它。同样的，华为它做的呢是工业互联网，所以是它在用它的 connectivity 把工业部分的任督二脉。打通，而且他用军团的方式，从煤炭啊、港口啊、公路啊这种一个个军团做垂直的整个工业互联网的基础，然后再来做大量的制造，然后加上人工云预算 AI， 你你这样做完了以后呢，将来你如果是一个生产者，你跟华为的关系会非常密切，对你是一个消费者。你跟比亚迪跟他这一整套的关系会非常密切，所以他现在他当然可以卖很便宜啊，我只要把我的车子放到你家了，你就不会到别家去了。其实这个概念有点像小米的家电概念哎，当然，因为像我用了第一个小米之后。你就觉得很漂亮，很好。你看我们这有多少小米？对，对<笑>，我用了超多个小米，因为它的 AI 整合真的是比台湾的一般好太多。嗯，最好的科技是让你不觉得的，它的智慧的整合要让你不觉得。所以小米很多很厉害的东西呢，它让你不觉得以外，它厉害的是它的性价比很厉害。嗯，然后它的工业设计很漂亮。对，好，现在你会觉得说，哇，哎，这个东西挺漂亮的，谁做的？小米做的。所以，所以就讲到哈，我刚才讲到华为哦，其实华为今年在呃国际媒体的关。注点就在这里啊，就是企业研发的这个费用大幅的上升了、啊嗯。那最近呢，这个欧盟啊出具了一份报告、啊，他说全球两千五百家企业当中呢，呃，他发现啊，这个中国的这个研发占比已经来到十七点八，按地区来说，竟然超过了欧洲的十七点五。其实欧洲人吓死了，你知道？那当然，美国是世界上研发经费最恐怖的，四十二点一啊。那过去十年呢，中国的研发经费从百分之四点三持续上升。那十多年来呢，美国呢就是四十八，因为美国已经上升到个极限。它没办法再上升了。而中间最重要就是我们刚才讲到华为啊，华为这个投入的这个整个研发金额的这个上升是非常非常快。
华为每年拿出销售的一到两成来做研发费用。那当然就是在刚才其实雷姐讲到的通信啊、人工智慧、半导体这些，就是在做这些豆的部分。那我们可以来看这个研发份额这个表就很清楚。你看华为每年的研发费用啊，这个一到五名啊，华为是两百零九亿啊。那这是以欧元来计啊，腾讯啊、阿里巴巴这些等等的。那我们可以看这个图就是很清楚啊。你看这个中国这个一路这样数就超过去了。那日本是研发经费团部在下，其实这也呈现出日本一个所谓研发起疲软。不过个别企业还是表现好，比如说。这个 t o 我们一直觉得 t o 搞不好会有一些限制。哎、欸、t o 其实近年来表现还是很强劲，比宏达厉害，还是比宏达厉害。宏达有点凝地凝固，所以，而且其实你讲刚才那个所谓的创新研发，其实它就具体呈现在这个地方。它除了具体呈现在这个地方以外呢，我觉得还可以看说他们集中在哪些产业。啊，在哪些前沿的部分？所以我们刚才不是盘点了它几个很重要的转捩点嘛？讲到最后一个是二零零八次贷风暴以后去做了高铁的基建，然后把全国的任督二脉打通。这里接下来就是什么？就是空间站，嗯，军武，无论是讲零五大区啊，或者是讲零九六的核潜艇啊、巨浪三啊，它的军武跟空间站的这些最前沿的这些研发呢，就是下一棒。那当美国，如果你记得以前美国跟苏联相争的时候呢，嗯、是从太空竞赛开始的。他们没有真正在武器上竞赛，他们在比赛去太空。可是当你可以去太空的时候，你一系列东西都是可以军民两用的，所以你的军规可以民用嘛、哦？嗯。所以现在我们看到的呢，就是中国大陆在我刚才讲的每一个前沿的部分。绿色转型是一个非常非常重要的前沿，因为不是只有中国在解决这个问题，全世界要解决这个问题。嗯、那原来只是用一种算是政策跟共识的方式，由国家层面再去看。那国家层面说我要碳达峰，我要碳中和，好。你如何去做到这事情呢？你一定是要有产业啊，你要有研发人员，你要有产业，你最后要有产品，你这些东西一系列你要做完。所以我觉得现在看中国大陆的这些研发，它很重要的一点呢，是为未来的人类社会在做研发。嗯，那这些以前是谁在做？是美国在做的。对，呃，如果你去佛罗里达的那个 APCA Center 啊，它的名字就叫做“明日的实验社区”嘛。哦，我就把明天会长成什么样，比如说。呃，水耕的农业啦，或者是说太阳能啊，这是在一九八零年美国做的。所以你说美国的研发是百分之四十，是当时它国力顶峰的时候，它在为全世界去铺成未来的世界长得什么样子。但是这些部分美国真的是落后了，它光是轨道运输，现在的轨道运输是电的嘛，它就不是 fossil fuel。所以你要碳达峰、碳中和的话，这种轨道运输当然是比以前的任何的像开很多车子的公路要好很多。那美国在这些前沿的部分的地方，并没有提出对人类那么大的这些 proposal 啊。嗯、相对的，中国大陆你随便算算，从华为、腾讯、阿里巴巴，他们每一个的企业的创新，都会是我们新的生活方式。那这件事情可是大的不得了，难怪美国会把中国当成第一假想敌。<笑>最后，我们用用两个东西来结论，一个是 sex， 嗯，啊、哦、，sex， 他最近讲，他说如果美元三十年后终于大幅下降，届时便会少了很多国家以美元作为本国支付体系的基础，我不会感到惊讶。如果我是对的，美元地位大幅下跌，也就是美国的未来在哪里？那但是当然，同时是你唱衰美国的人，也当然也有唱衰中国的人啊、哦。这就是我们今天想要跟大家做结论，就是中美之间的竞争到底最后怎么走嘛？有所谓的经济光明论对决崛起顶峰论哦，我看到这论调我就想说，这个今天一定要让雷姐来讲啊，为什么？因为西方最近啊，就说哎，根据你这个中国国家的统计局，你看你这个 GDP 啊，成长是五点二趴啊，哎，这是啊，这是世界经济前列没有错。可是呢，我告诉你，我现在的报告，比如说这个美国的学者啊，叫 Hal Brands， 他在外交教授说，中国崛起已经终结，中国衰退已经开始，中国相对实力已经见底啊。这两年呢，这样的一个说法呢，真的是不绝于耳啊。那他们的说法怎样呢？哈。那就是说，中国顶峰论其实就是新版的中国崩溃论。我觉得，嗯，到最后都是经济的铁律胜过了其他政治的干预。嗯，当然，它中间有三段论啊，就是科技的发展的那种科技的梦想家，他有一百个八想，是，所以他的可能性是无限的。那么政治呢，会在第一端去做一个切。就是说，哪些对社会是绝对不能接受的？譬如说，如果我们在电话上面去做猥亵儿童的事情，那啊，或者说你的个人隐私啊，什么这些东西，他会先把这个弄掉。所以我说，从 technological feasibility， 就是科技上可行的，到 socially desirability， 就是社会上面觉得好的、适用的。譬如说，我们要去
，排除哪些东西，排除盗版，对，排除这个对于你隐私的侵害，这中间是一个坎就是往下。最后成功的叫做 economic viability， 在经济模式上能够存活下来的，才会是大家所真正体验的未来世界。嗯，好，所以从这个角度来看呢，我觉得中国大陆最强的项。也许我们大家在 technological feasibility 部分呢，美国跟中国都不会有什么差别，但是它最大的强项会是在 economic feasibility， 因为它有一个非常庞大的市场，嗯，什么东西都丢上去试，赢的就活了，输了的话就就消失了，所以它最后真的打败天下无敌手的那些东西呢，就是在经济上面有存活能力的，它就会成为一直可以不断的复制去产生别人未来人的生活福祉或生活方式。嗯、那如果这样看的话，中国本来按照他们的想法，这个西方学者已经崩溃很多次。你刚刚讲过，但是我们来想想看，我们推到底啊。刚才已经讲过很多未来世界的东西，美国现在没有提出大的 proposal 了。嗯，所以如果中国真正崩溃的话，对于我们其他人是什么意思呢？就是未来的这些创新的东西，它的速度会变慢了。对，啊，它的可行性会降低了。更何况，目前中国大陆对全世界 GDP 每年成长的贡献是超过三分之一。对，加上了一带一路的话，它将来的贡献会越来越大，而且它创造的是实体经济中间彼此交易往来的一个大的贸易体系。那这个实体经济往来的贸易体系当然可以不用美元嘛。所以 s e x 讲的那个应该是未来的趋势，就是说，当你的美元已经放水那么多，嗯，啊，从一兆到九兆的那个，现在已经慢慢到八兆多了，好，就是 Fed 的资产负。代表，连美国国内已经有十三四周都说，哎，你你这样子不断的放水，我们觉得很担心，我们要回到金银法币的一种准备啊。所以 Sex 讲的没有错，只是你多快而已。是，我想啊，这个。将来到底这个二零二四年，或者说更长远的，我希望我们这一期做下去之后，也许过了三四年，我们会再回头看的时候，还是很有这个前瞻性的哈。因为到了明年，搞不好美国终于又换人了。我希望我们今天这样的讨论，可以解决大家很多疑惑。我刚才前面花了很多时间，让雷姐去讨论这个股市的一些问题，因为最近实在太多人跑来问股市，说一直崩，你还在吹什么？不是吹，我们是要去。也实地去研究。对我，我还是很想跟大家讲一下数字，我翻一下给大家看啊、哦。好 ，Intel 说呃，美国呃的的工作啊，芯片啊，都是 TSMC 做的，对不对 ？TSMC 它的 PE 是二十二倍。嗯 ，Intel 的 PE 就是它的那个 profit 跟 earning ratio 啊 ，PE 是一百三十倍。哇 ，Intel 赚一块钱，股市说你值一百三十块。我用亿好了 ，Intel 赚一亿，股市说我要给你一百三十亿的估值，就是叫做 market capitalization 市场资本额。那 TSMC 呢赚了一块钱，市场说我给你二十二块，所以你可以看到这个金融游戏里面的放大效果太夸张了，绝大部分的获利跟资源都还是在西方的华尔街的资本家手里。嗯，所以我们现在看的一个是实业家。一个是资本家，两个经济体现在在竞赛。另外讲就是刚刚讲过的 Tesla， Tesla 不是大家说它的股价跌很多吗？不用替他伤心啊，它的 PE 是多少？四十二倍啊！对，它赚一亿，市场说你值四十二亿。福特它赚一亿，市场说你值七亿。我我们现在可以明白说，那个金融的在中间所造成的，你说放大、啊、或者减少或者扭曲也可以，就是资本市场对于每一个公司所给予的回报是不一样的。嗯，好，那所以我们不能光看资本市场，我们也不能光看实业，实业家跟资本家两边还是在对打的。其实这个雷姐这个说法让我想到最深刻是什么？波音公司的。转变，嗯，波音公司早年是一个技术导向，功能是导向，它的总部在 Seattle。后来呢，开始越来越股市，就总部竟然不设 Seattle， 我工厂在 Seattle， 我我把迁走啊，我迁到 Chicago， 那我就搬走，我就不理你啊。甚至一度有人说他可能要搬到华府啊，这种说法都有。我记得我去华府交流，那是十几年，哎、欸，快快十年，哎、欸，十年以上了。那个时候就有人在讲说，哦，这个搞不好波音会总不会搬来，因为他在华府那份公司越来越大嘛。哎<笑>、欸，他其实是因为很多游说的，跑去搞法案。那可以看到，就是你看波音公司是美国最经典、最重要的技术基底导向，而且他掌握都是美国最好的东西，而且是军民军民两用、嗯哦、然后美国最先进的就。
订单也都是给他。r a y t h e o n 对，波音都是这几个公司，没有错。可是他也脱死相虚了，嗯，他也变成股价炒作。但有人说他被这个麦道公司夺舍了、嗯，因为麦道公司管理层喜欢玩金融杠杆嘛。对，那他他花更多时间顾股价，而不是顾品质、嗯。那你看最近波音出了这么多事情哦、喔嗯，那个七三七我都不知道还不会飞下去啊。对，至少我每次订机票的时候我会看一看。<笑>对，大家被空巴彻底打败。那空巴就是很非常技术导向很重要，嗯、因为多国合作的基点一定要基于。这个所谓的务实原则嘛，那你必须是技术嘛，所以这个就我想是未来中美的竞争，或者说现在中美的这个经济发展面，我们就把那个政治的那些意识先剥除掉，我们就看很实际的，这也是我们今天想讨论的一个东西啦，那就可以。真正看到事情的本相哈，希望给大家一个不一样的一个感觉啊，好吧？那我们今天聊到这里哦，最后记得帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛，最重要的是一定要加入我们的会员，让我们可以做得更好哈。然后祝大家新年快乐，我们还在年内。对，那最后呢，那个超级人超级感谢留下你的想法跟看法，让我们知道你想要知说什么。那还有绿界 PayPal、微信、支付宝，还有这个邮局哦，可以让我们有更多粮草做的啊、呃，这个越一级一级更精彩。那我们今天呢，就谢谢雷姐，那我们就期待下一期再相见啦，拜拜。